Chapitro 1 de la Aventura de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, traducida de E. L. Kearney. Tio chi estas librivox a son registrajo. Chio y librivox a son registrajo y estas public havajai. Por plia informoi, au por volantuli, bon volo visiti librivox.org. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventura de Alicio en Mirlando. Chapitro 1. Mirinda Falego. Alicio, yam longan tempon, sidinte a putzia fratino sur la declivo, tre en uigis pros en ocupo. Unu du foyeshi prove rigardis en la libron kiun la fratino legas, sed povis vidi en gi, nec de segnoin, nec conversacioin, cae, por quio utilas libro pensisci, en havanta, nec de segnoin, nec conversacioin. Si do ec pripensis, ne tre vigle, char la tago estus farma, cae si sentis intre dormema, ciu la plezuro fari cenon el lecantetoi, valorus la laboron sin levi, cae collecti lecantetoin. Cia, tutta pude preter curris planca cuniclo, con palle rugiai oculoi. Tio ya ne estis tre mirinda, anca ne shainis al alicio, tre extraordinare, audi la cuniclon diranta al si, ho ve, mi mal fruos. Ciam poste si pripensadis la feron, shainis al si, che tio estis effective merinda, sed en la momento mem, Gi shainis al shi, tutte ordinara. Tamen, ciam la cuniclo, el sia veshta posho, eligis posh horlogion, cae rigardinte gin, tui pli rapidis, alicio exalti sur la piedoin, char supite frapis shin la ideo, che neniam antaue shi vidis cuniclon, ciu havas vesht poshon, cae posh horlogion, Las si volemu en si ec flamigis, tui si ec curis pos ci trans la campon, cae el venis al tuneletto sub la crescaja barilo, ciusta tempe por vidi la cuniclon malaperi en cin. Ne considerinte et unu momenton, cia maniere si reeligios, alicio post curis cin en la tuneletton. La tunelo, ce la unu ai pasioi, conducis recte antauen, same ciel per voia tunelo, sed poste declinigis mal supren, cae farigis cruta. Tio ocasis, tiel subite, que alicio, ne havinte tempon por malacceligi, trovis sin, vole ne vole de falanta, tre profundan shakton. Mi jus diris, tre profundan, nu, Au la shakto estis efektive tre profunda, au shi falis tre mal rapide, jar dum la dauro de tiu stranga de falo, ne mankis al shi tempo por tranquile circa o rigardi, cae por conjecti, prikio estas o kazonta. Unue, shi klopodis rigardi mal supren, por esplori al kio shi al venas, sed klopodis vane, jar estis tie, tro mal lume. Tiam si ec observis la muroin de la shakto, cae rimarcis que ili estas plenae de shrancoi cae libro bretoi. Ancao tie ci cae tie, si preter falis lan cartoin cae bildoin pendigitain de nailoi. Poste si preter pesante de prenis de apuda breto unu fructa juion. Sur gi per grandai literoi esta scribita marmelado, sed ien por si granda chagreno, char en rigardante la avidai oculoi vidis nur blancan mal plenon. Si ne volis lasi fali la faienzajon, pro la timo mortigi per gi iun subulon, sed succesis post kelkai momentoi, remeti gin preter pasante, en shrankon. Nu, pensis Alicio, cia mi racontos en la heimo, pri citiu falevo, 
ĉiuj admiros mian maltimon, kaj estonte eĉ pri falo de la supro ĝis malsupro de la ŝtuparo mi ne zorge ridos. Kaj, se mi falos eĉ de la tegmento, mi kredeble ne multe priparolos la falon. Tion oni povas kredi. Malsupren, ankoraŭ malsupren, ĉu neniam la falo finiĝos? Mi volus ci, diris ŝi laŭte, kiom da kilometroj mi jam falis, mi nepre alproksimiĝas la tercentron. Tio estus, laŭ mi, preskaŭ ses kaj duono miloj da kilometroj. Alicio jam antaŭe lernis en la lernĉambro kelkajn tiuspecajn faktojn kaj kvankam la nune tempo ne estis, pro manko de auskultantoj, oportuna por elmontri sian klarecon, tamen estis por ŝi bona praktiko tradiri la faktoj. Jes, tio estas certe la ĝusta interspaco, sed en kian latitudon aŭ longitudon mi penetris? Pri kio estas latitudo kaj longitudo, Alicio havis nenian ideon sed nur el paroli tiajn belege majestajn vortojn kvazi autonis al ŝi agrablajn sentojn. Post nelonge ŝi rekomencis, eble mi trafalos tra la tuta terglobo, kaj estos tre, tre strange el fali inter la homoj kiuj marŝas kap malsupre. Mi kredas ke oni nomas ilin la antipatioj. Eksono de tiu strangaĵo ŝi certe ne sopiris aŭskultantojn. Mi ja devos demandi al ili, en kiun landon mi enfalis, dirante, bonvolu, sinjorino, diri al mi, ĉu tiu ĉi lando estas Novzelando aŭ Aŭstralio. Ŝi penis klin saluti, imagu al vi, karaj legantoj. Kiel oni povus klin saluti falante tra la aero? Ĉu vi povus tion fari? Sed ŝi ne prenomus min malklera bubino. Do nur malutilus demandi tion. Pli bone estus serĉi la nomon ie sur la muroj surskribitan. Malsupren, ankoraŭ malsupren. Krom babili ja estis nenio por fari, sekve... Alicio baldaŭ denove ekparolis. Hodiaŭ vespere, Daina tre sopiros min, Daina estas ŝia kato. Mi esperas, ke ĉe la temanĝo oni ne forgesos ŝian subtason de lakto. Daina, vi karul, ho, se vi nur restus tie ĉi kun mi, ne estas musoj en la aero, sed... Vespertojn vi eble povus kapti, kaj vesperto ja tre similas al muso. Sed, ĉu katoj manĝas vespertojn? Alicio okaze nun fariĝis dormema, kaj dorme ripetadis. Ĉu katoj manĝas vespertojn? Ĉu katoj manĝas vespertojn? Kaj ia foje ŝi ĉuis anstataŭe. Ĉu katojn manĝas vespertojn? Ĉar ŝi kapablis respondi nek unu, nek alian el la du demandoj. Ne tre grave estis kiun ĉuon ŝi esprimis. Ŝi sentis sin ekdormanta, kaj ĵus komencis sonĝi, ke ŝi marŝas mano en mano kun Daina, kaj diras al ŝi tre solene, Daina, vi diru al mi la veron, ĉu iam vi manĝis vesperton? Kiam? Ho, la suprizego, subite ŝi falis plomp sur mason de sekaj folioj. La falego efektive finiĝis. Pro la folioj ŝi ricevis nenian vundon. Do, stariginte sin sur la piedojn, ŝi rigardis supren. Super la kapo ŝi estis malluma, sed rekte antaŭ ŝi Vidiĝis longa koridoro, kaj jen forkuras tra ĝi la blanka kuniklo. Ne perdinte eĉ unu momenton, Alicio rapide postsekvis, kaj aŭdis ke ĝi diras, malaperante post murangulo, Se mi malfruos, 
Cielo savo mia in orelloin. En tiu momento, si estis prescau apuda, tamen, ciam si preter pasis la angulon, la cuniclo iam malaperis. Ca si trovisin, sola, en ia longa malalta halo, lumigita per serio de lampoi, chiui pendas de la plafono. Circau la halo, estis portoi, sed ciui estis fermitai. Alicio do marchis lau unu flanco, cae remarchis lau la alia, penante malfermi la portoin. Sed ciu el ili esti schlosita. Cae Alicio mal joie marchis lau la mezo, cae demandis al si, ciu si iam neniam povos eliri la halon. Subite si remarchis ante al si, tri piedan tableton, Parita nel vitro, cae ien, cusci surgi, unu ora schlosileto. Tui la ideo frapisin, cae ci nepre appartenas al iu ella hal pordoi. Sed ho ve, au la seruroi estis tro grandai, au la schlosileto tro eta, char ne niun el ili ci mal permis. Tamen, circa uirante la duan voion, si venis al malalta curteno. Ciun si antaue ne rimarcis, cae malanta o la curteno, ien mal granda porto, alta e quarte celche de centimetroi. Si enxovis la oron schlosileton, cae ho la gioio, cit haugis. Mal ferminte la pordeton, alizio trovis, che gi conducas en corridoreton, ne multe pliam plexan, ol ordinara rat tunelo. Starigante sin sur la genuoi, si directis la rigardoin, tra la corridoreto, en la plei belan giardenon, chi un oni povas imagi. Ho ciel si sopiri se ligi ti un malluman halon, cae circa o vagadi interienai, hel florai bedoi cae dolcei fontanoi. Se tra tiu pordetto si ne povus trae righi ecce la capon. Cae ecce se la capo bone traeirus, ec pensis nia compatinda alizio, tre mal multe utilus tio sen la schultroi. O se mi nur havus la capablon telescopigi, eble mi povus, se nur miscius, ciel oni comensas la clopodon, char tiom de extraordinara e ferro iamen tio tago ocasis ce si, alizio ia comensis credi, che ne ebla estas presca o nenio. Compreneble, neniel utilus staradi ce la pordeto, seque ci reiris alla tablo, cun la ec espero trovi surgi alian schlosilon au ebla libreton pri la arto telescopigi, ci ti un voion ci trovi surgi poteleton, ci ut certege ne cusis tie antaue, diris Alizio, con sur scribajo, ligita circa o la colo, havanta la vortoin, trincumin, per belegai, grandai literoi sur scribitain. Tre facile estas diri, trincumin, pensis la saggiulineto, sed mi ne faros tion crom post plena esploro. Mi unue rigardu por vidi, ciu oni sorscribis gin per veneno. Char si antau elegis celche de bon moralai racontoi, pri infanoi, ciui au mort pruligis, au estis englutitai de sovagiai bestoi, au superis diversain eliain malagraplajoin. Nur simple, pro tio, che ili ne volis attenti ian pazilan regulon de la amicoi ofte instruitan. Tian, exemple, cia estas la regulo, che bril varmega fairilo povas brul vundi la manon, se oni gin tenas tro longe. Ancao tio ci, che se oni tre profunde trancios la fingron, ci credeble sangos. Cae neniam si forgesis, che se oni trincos multe el botelo marquite per veneno, 
preskaŭ certe estas ke pli mal pli frue ĉi malordigos la internaĵon. Do, certiĝinte ke ĉi tiun botelon oni ne markis per veneno, Alicio kuraĝis gustumi la enhavon. Ja, tre bon gusta ĝi estas, diris ŝi. Ŝajnis al ŝi esti rava miksaĵo, farite el ĉeris torto, sukerite ovaĵo, ananaso, buter-sukeraĵo kaj rostita buterpano. Do ne mirinde estas, ke tre baldaŭ la boteleto malpleniĝis. Ho, kian strangan senton mi ja nepre teleskopiĝas, kaj fakte ĝuste tio okazis. Ŝi havis jam malpli ol tridek centimetrojn da alteco. Ŝia vizaĝo heliĝis, ĉar nun ŝi havas altecon ĝuste taŭgan por transiri la pordeton en tiun belegan ĝardenon. Tamen, ŝi decidis atendi ankoraŭ kelkajn momentojn por sciiĝi ĉu ŝi malkreskos plue. Ŝi sentis pri tio kelkan timon, ĉar, diris ŝi, povas okazi, ke mi malkreskos ĝis nulo, same kiel kandelo. Kian aspekton mi havus en tiu okazo? Kaj ŝi penis imagi el si la aspekton kiun kandelflamo havas post kiam oni estingis ĝin. Post iom da tempo, rimarkinte ke nenio plu okazas, ŝi decidis tuj iri en la ĝardenon. Sed ho ve, alveninte al la pordo, ŝi eltrovis ke ŝi ne havas la oran ŝlosileton. Kaj irinte returne al la tablo por reposedi ĝin, jen alia eltrovo, ŝi tute ne povis atingi ĝin. Vidi ĝin tra la vitro ŝi povis tre bone, kaj penegis grimpi sur unu el la tri piedoj. Sed ĝi estis tro glitiga, kaj fine, ellaciĝinte per la vana klopodado, la kompatinduleto sidiĝis sur la planko, kaj ekploris. Nu do, tute ne utilas konduti tia maniere, diris al si Alicio tre severe. Mi ordonas al vi tui cesi la ploron. Ŝi havis la kutimon sin tre bone konsili, sed tre malofte agis laŭ la konsilo, kaj kelkfoje riproci sin tiel forte, ke ŝi efektive debis plori kaj ŝi unu fojon pun frapis sin sur la vango pro la ofendo ke ŝi trompis sin dum iu vetludo kiun ŝi ludis kontraŭ si mem. Nia Alicio ja estis neordinara infano, kaj tre ŝatis ŝajnigi ke ŝi estas du personoj. Se tiu ŝajnigo ne utilus nun, ŝi malĝoje ekpensis, Ĉar ja restas da mi apenaŭ sufiĉe por fari eĉ unu respektindan personon. Baldaŭ tamen ŝia rigardo falis sur vitran skatoleton, kiu kuŝas sub la tablo. Malferminte ĝin, ŝi trovis interne tre malgrandan kukon, sur kiu oni markis per korintoj la vortojn «Manĝu min». «Nu», diris Alicio, mi vin manĝos. Se vi igos min kreski, mi povos atingi la ŝlosilon, kaj, se male okazos, mi povos rampi sub la pordo. Ambaŭ okaze mi eniĝos la ĝardenon, kaj se nur okazos tio, ne tre gravas la kielo. Sekve ŝi manĝis peceton de la kuko dirante al si, laŭ kiu direkto, laŭ kiu do, kaj tenante la manon sur la verto por palpesciigi, ĉu ĝi plialtiĝas aŭ male, kaj tre surprizis ŝin la konstato, ke ŝi restas konstante samalta. Kiam oni manĝas kukon, tio ja okazas ordinare, sed Alicio jam tiom alkutimis, atendi ke neniu okazos, krom la neordinara, ke estis por ŝi tede, kaj malinterese, kiam okazis 
nur ordinarajoi. Do por ion o kazigi, si laboradis per la dentoi, gis de la cuco ne niom restis. Fino de chapitro uno. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Aman Jordanio.